ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇ വി എസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇ വി എസിൻ്റെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കാം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു കളറി വിച്ച് ഓഫ് ദ വെസൽസ് ഷോൺ ബിലോ ഡു യു യൂസ് ടു സ്റ്റോർ വാട്ടർ താഴെ കുറച്ച് പിക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം ശേഖരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ പാത്രം വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കും കുടം ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾക്ക് കളർ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ വിച്ച് വെസൽ എമങ് ദോസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ മാക്സിമം വാട്ടർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഏത് പാത്രത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കൊള്ളുന്നത് ബക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബക്കറ്റാണ് ഇതിലെ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം അപ്പോൾ ബക്കറ്റിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കൊള്ളുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് വെസൽ ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ ദ ലീസ്റ്റ് അമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെള്ളം കൊള്ളുന്നത് ഏത് പാത്രത്തിലായിരിക്കും ടംബ്ലർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഈ ഗ്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറച്ച് വെള്ളം കൊള്ളുന്നത് ഡ്രോ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതർ വെസൽസ് ഇൻ വിച്ച് യു സ്റ്റോർ വാട്ടർ അറ്റ് ഹോം കളർ ദം ടു അപ്പം വീട്ടിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന മറ്റു പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറിയിൽ വരച്ചിട്ട് കളർ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ നിയർ ദ വെൽ കിണറിൻ അരികെ വെൽ കിണർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ടു വെൽ വാട്ടർ വിൽ യു യൂസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് വൈ താഴെ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് കിണറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കിണറിലെ വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കിണറിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരേപോലുള്ള കിണറാണോ അല്ല അല്ലേ ഒരു കിണറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് പിക്ചറല്ലേ അവിടെ ആ കിണറിന് ചുറ്റും കമ്പ് കൊണ്ട് വേലി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് തൂണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുകളിലൊരു കമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് വെള്ളം കോരാനുള്ള കപ്പിയും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് ആ ഒരു കമ്പിന് മുകളിൽ ഒരു കാക്ക വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഒരമ്മ അവിടെ നിന്ന് തുണി കഴുകുന്നു അല്ലേ പിന്നെ കുറേ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റിനും കിടക്കുന്നുണ്ട് വലിച്ചു വാരിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോള് അങ്ങനെ കുറേ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിണറിന് ചുറ്റും കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത ചിത്രം നോക്ക് അടുത്ത ചിത്രം നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സറൗണ്ടിങ് ആണ് അടുത്ത ചിത്രത്തിനുള്ളത് കിണറിന് നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കിണർ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചുറ്റും അതിലൊക്കെ കെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരി ഉപയോഗിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ കിണറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ സ്ഥലവും ആ കിണറും എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെയൊന്നും മാലിന്യങ്ങളൊന്നും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ല കിണറിന് നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ കിണർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം അത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കിണറാണ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡിപെൻഡ് ഓൺ വെൽസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിവെള്ളത്തിനായി കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആശ്രയിക്കുന്നത് കിണറിനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ വെൽസ് മസ്റ്റ് ബി കെപ്റ്റ് ക്ലീൻ കിണർ നമ്മൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം ദേർ ആർ മെനി റീസൺസ് ഫോർ ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽ വാട്ടർ അതായത് കിണറിലെ വെള്ളം മലിനമാകുന്നതിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ
കിണറിന് നെറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഈസ് ദ വെൽ കവേഡ് വിത്ത് എ നെറ്റ് പിന്നെ ഈസ് ദർ എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫെൻസിങ് അറൗണ്ട് ദ വെൽ കിണറിന് ആൾമറ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈസ് ദ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ കളക്റ്റിംഗ് നിയർ ദ വെൽ കിണറിന് അടുത്ത് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അന്വേഷിക്കണം പിന്നെ ഡു പീപ്പിൾ ബാത്ത് നിയർ ദ വെൽ അതായത് കിണറിനടുത്ത് ആൾക്കാർ കുളിക്കാറുണ്ടോ ആർ ക്ലോത്ത്സ് വാഷ്ഡ് നിയർ ദ വെൽ കിണറിനടുത്ത് തുണി അലക്കാറുണ്ടോ തുണി അലക്കുന്നത് കിണറിനടുത്താണോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈസ് ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കെപ്റ്റ് എവേ ഫ്രം ദ വെൽ അതുപോലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കിണറിൽ നിന്നും നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചാണോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്നത് അപ്പം കിണറ്റിലെ ജലം മലിനമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലേ വെൽ ഷുഡ് ബി കവേഡ് വിത്ത് എ നെറ്റ് ഒരു നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ കിണർ മൂടുക ഡു നോട്ട് ബാത്ത് നിയർ ദ വെൽ കിണറിനടുത്ത് കുളിക്കാതിരിക്കുക ഡു നോട്ട് വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് നിയർ ദ വെൽ കിണറിനടുത്ത് തുണി അലക്കാതിരിക്കുക ദ വെൽ ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫെൻസിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് കിണറിന് ചുറ്റും ആൾമറ ഉണ്ടാകണം ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഷുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വെൽ കിണറ്റിൽ നിന്നും സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആയിരിക്കണം സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടുന്നത് സീവേജ് നിയർ ദ വെൽ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കിണർവെള്ളം മലിനമാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കിണർവെള്ളം മലിനമാകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കിണർവെള്ളം മലിനമാകുന്നത് അതുപോലെ കിണറിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇലകളും കായ്കളും പൂവും ഒക്കെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീടും കിണറിന് നെറ്റില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കാക്കയും ഓരോ പക്ഷികളൊക്കെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും അവർ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീഴും അതായത് അവരാ കമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് കൊത്തും അവരുടെ വായിന്നത് കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീടും അങ്ങനെ എല്ലാം കിണറ്റിലെ വെള്ളം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിവെള്ളം ഡോണ്ട് യു ക്യാരി എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ യുവർ ബാഗ് ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാഗിൽ ബോട്ടിലും വെള്ളവും കരുതാറില്ലേ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകും ഡോണ്ട് യു ടേക്ക് ബോയിൽഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ് വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ് അതായത് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലാത്തവർ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണം സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കുടിക്കുന്നത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കണം ദ വാട്ടർ വി ഗെറ്റ് മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി പ്യോർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജലം പലപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നില്ല പ്യോർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇഫ് യു ഡോണ്ട് യൂസ് പ്യോർ വാട്ടർ ദ വിൽ ബി ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് നമ്മൾ പ്യോർ വാട്ടർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് If you don't use pure water, there will be the chance of getting different diseases. Water can be purified. This is the same thing. There are several ways to purify water. There are several ways to purify water. There are modern equipment like water purifiers are available now. Water purifier is not available now. Such appliances are used in houses, offices and educational institutions today. In this case, we have to use the vehicles, the vehicles, the vehicles, the school. Let us familiarize ourselves with a simple method of purifying water. Three potted sea, mucchatti, aripa, nuvarai. If you have a chance to use this, you can use this. If you have a chance to use this, we can use this picture. We can use this. ചട്ടികളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ടേക്ക് ത്രീ എർതേൺ പോട്ട്സ് ഓർ കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ഒരേ വലിപ്പമുള്ള എർതേൺ പോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺചട്ടികൾ എർതേൺ പോട്ട്സ് ഓർ കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് എന്താണ് ചിരട്ട ഇപ്പോൾ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ആ എർതേൺ പോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് ചിരട്ടകളോ എടുക്കാം പുട്ട് എ സ്മോൾ ഹോൾ അറ്റ് ദ ബോട്ടം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി പോട്ട്സ് അതായത് അവയുടെ അടിഭാഗത്ത് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടുക അറേഞ്ച് ദ ത്രീ പോട്ട്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ
okay place washed gravel in the pot at the top sand and burned coconut shell flakes sand and burned coconut shell flakes in the middle pot and the lower pot respectively endana paranjirikkunnathu mugalile chattiyile ipo nammal chattiyana irithirikkunnengil mugalile chattiyile gravel charal pinne naduvile chattiyile manal idana thaale etam thaale ulla chattiyile endu idana paranjirikkunne shell flakes chiratta kari idu moonum kalugi vrittiyaakki venam ida keep a clean vessel beneath the three potted sieve to collect pure water എന്നിട്ട് ആ ഏറ്റവും അടിയിൽ ശുദ്ധജലം അതായത് ഇതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്നത് ശുദ്ധജലമായിരിക്കും ശുദ്ധജലമായിരിക്കും പ്യോർ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ആ ഈ പ്യോർ വാട്ടർ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് താഴെ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള പാത്രം വയ്ക്കുക നോപ്പോ മഡി വാട്ടർ ഇൻ ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് പോട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുക അതായത് ചെളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ചെളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഴ്സ് ടു ദ മഡി വാട്ടർ ചെളി വെള്ളത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് റെക്കോർഡ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറി അപ്പം അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഈ മേളിൽ ഒഴിക്കുന്ന ചെളിവെള്ളം അതിന്റെ ചെളിയെല്ലാം അടിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാവലാണ് ആ മേളിലത്തെ ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവലാണ് അപ്പം ഈ ചെളിയെല്ലാം അവിടെ അങ്ങ് അടിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം താഴോട്ട് വീഴുന്നു അവിടെ മണലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത മണലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും പൊടിയും ഒക്കെ അവിടെ അടിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം താഴേക്ക് വന്ന് എവിടെ വീഴുന്നു ഷെൽ ഫ്ലേക്സിൽ വീഴുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് അഴുക്കെല്ലാം അടിഞ്ഞു മാറി പ്യോർ വാട്ടറായിട്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്യോർ വാട്ടറായി കിട്ടുന്നു പക്ഷെ അണുക്കളൊന്നും ചാകില്ല വെള്ളം നല്ല ശുദ്ധജലമായി കിട്ടുന്നു വാട്ടർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജലം അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതറിയാം ദർ ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് വാട്ടർ ഫോർ അവർ യൂസ് ഇൻ ദി ഏർത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ജലം എവിടെയുണ്ട് ഭൂമിയിലുണ്ട് സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് കെയർഫുള്ളി പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം അല്ലെ വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് വാട്ടർ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ജലം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത് നമ്മൾ അത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയരുത് വെള്ളം അല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതെ നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ജലം യൂസ് ചെയ്യുക എവ്രി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് ഓരോ തുള്ളി ജലവും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ ഡ്രോപ്പും പ്രഷ്യസ് ആണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി പ്യൂരിഫൈഡ് കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാം നമ്മളിപ്പം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡ് നോർമലി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്യൂരിഫൈ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാനേ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആശാ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ കിണർ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വരും അവരെങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് നിറച്ച് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എടുത്താണ് കിണർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത് അല്ലേ ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് നിറച്ച് ആ അളവാണ് സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിണറ് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് നോക്കാറുണ്ടോ വെൽ വാട്ടർ ഷുഡ് ബി പ്യൂരിഫൈഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ മന്ത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കിണറ് വൺസ് എ മന്ത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻ എ വെൽ വിത്ത് വാട്ടർ അപ് ടു ടു പേഴ്സൺസ് ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു അളവ് അനുസരിച്ചും കൂടിയാണ് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടുന്നത് ഇൻ എ വെൽ വിത്ത് വാട്ടർ അപ് ടു ടു പേഴ്സൺസ് ഹൈറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇൻ എ മാച്ച് ബോക്സ് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ് അതായത് രണ്ടാളിന്റെ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളമുള്ള ഗിണറ്റില് ഒരു മാച്ച് ബോക്സിൽ കൊള്ളാവുന്ന അത്ര ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് ഇടാറുള്ളത് മിക്സ് എ മാച്ച് ബോക്സ് ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വിത്ത് എ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കലക്കി വെക്കുക പോ ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ വെ
നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വെൽ മേ ബി യൂസ്ഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ക്യാൻ ബി ഹാഡ് ഫ്രം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നും വൺ ഡി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇസ് ഹാർഫുൾ ടു ഹെൽത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആവശ്യത്തിൽ അധികമാകുന്നത് ദോഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോണ്ട് പൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്താണ് ജലാശയങ്ങൾ അല്ലേ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കരുതേ ദർ ഈസ് സോ മച്ച് വാട്ടർ ഇൻ അവർ ഏർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ധാരാളം ജലമുണ്ട് അല്ലേ ഹൗ വർ വി കാൻറ്റ് ഡ്രിങ്ക് സീ വാട്ടർ പക്ഷേ കടലിലെ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ കുടിക്കും ആരെങ്കിലും കടലിലെ വെള്ളം ഇല്ല എന്താണ് കാര്യം കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പാണല്ലേ ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലാണ് ദ വാട്ടർ ഇൻ പോൺസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് വാസ് പ്യുവർ വൺസ് എന്നാൽ ആ കുളങ്ങളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ജലം ശുദ്ധമായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ടുഡേ ഓൾ ഓഫ് ദ മാർ ഗെറ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് പണ്ട് പുഴയിലെയും നദികളിലെയും കുളങ്ങളിലെയും ഒക്കെ വെള്ളം എല്ലാവരും കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത് ശുദ്ധമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല ഇപ്പം പുഴകളും നദികളും കുളങ്ങളും എല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പുഴകളും നദികളും ഒക്കെ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത് ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ പിന്നെ പുഴകളിലും നദികളിലും ഒക്കെ വെഹിക്കിൾ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴുകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ തുണികൾ കൊണ്ടലക്കുന്നത് പിന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റ് പുഴകളിൽ തള്ളാറുണ്ട് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് പുഴകളിൽ കൊണ്ട് തള്ളാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും പുഴകളും നദികളും കുളങ്ങളും എല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് കൂടിക്കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണത് അതെല്ലാം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഓരോരുത്തരും വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കുപ്പി ഇടും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പുറകെ വരുന്നവരും ഓരോ കുപ്പിയാണ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ കുന്നു കൂടി കിടക്കുന്നത് അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് യോർ നിയർ ബൈ റിവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പുഴ ഏതാണ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ് പ്യോ അതിലുള്ള വെള്ളം ശുദ്ധമാണോ വാട്ട് ഓൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ റിവർ എന്തെല്ലാം മാലിന്യങ്ങളാണ് പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തത് സോ മെനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ റിവർ എവറി ഡേ ഫ്രം സോഴ്സസ് ലൈക്ക് സീവേജ് കനാൽസ് ഓരോ ദിവസവും ഓടകളിലൂടെയും മറ്റും എത്ര എത്ര മാലിന്യങ്ങളാണ് പുഴകളിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നത് അല്ലേ ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ത്രെറ്റൻസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഈ പുഴകളും നദികളും ഒക്കെ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അപകടമാണ് അപ്പം ജലാശയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ഗ്യാദർ ഇൻ ദ സ്കൈ ദ കൂൾ ബ്രീസ് ബ്ലൗസ് ലിറ്റിൽ ഫ്രോഗി ക്രോക്സ് ആൻഡ് ദേ കംസ് ദ റെയിൻ ലെറ്റ് വെൽക്കം ദ റെയിൻ താഴെ ഒരു പോയം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് മഴയെ വരവേൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് വിതൗട്ട് ടേസ്റ്റ് ഓർ സ്മെൽ അതായത് ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വാട്ടർ മിൽക്ക് ദെൻ ബി ബട്ടർ മിൽക്ക് മിൽക്ക് സി വാട്ടർ എയർ ഡി എയർ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഏതാണ് രുചി മണവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതിനാണ് വാട്ടർ എയർ ജലത്തിനും വായുവിനുമാണല്ലേ രുചിയും മണവും ഒന്നുമില്ല വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എ റിവേഴ്സ് ഫിൽ ബി ദർ ഈസ് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് സി സോയിൽ ഡ്രെയിൻസ് അവേ ഡി പോൺസ് ഡ്രൈ അപ്പ് ഇതിൽ ഏതാണ് കുളങ്ങൾ വറ്റിപ്പോകുന്നു പോൺസ് ഡ്രൈ അപ്പ് ഇതാണ് മഴയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ വെസൽസ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യൂസ് വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ വൈ പുട്ടെ ടിക് മാർക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ഏത് വെസലിനാണ് ജലം കൂടുതൽ പാഴാകാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമായത് ഏത് വെസലിലാണ് അപ്പൊ